ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ ஹலோ நண்பா ஜென்ரலா மெமரின்ற கான்செப்டை பத்தி நம்ம பேசினாலே ரெண்டு விதமான மனுஷங்க ஆர்கியூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க என்னடா மெமரின்றது ஒரு நேச்சுரல் பால் எபிலிட்டின்றதும் அதெல்லாம் நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு சைட்ல பார்த்தா இந்த காலத்துல தான் கூகுள் இருக்குது நான் ஏன் இன்ஃபர்மேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போன் எடுத்து ரெண்டு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சர்ச் பண்ணனா எனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் திங்கிங்ல நீங்க வரீங்கன்னா ஆத்தர் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்க விரும்புறாரு நீங்க ஒரு மனுஷன் நல்லா <laughs> இருக்குமா <laughs> ஜெனரலாட்டி <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> மனு <laughs> நமக்கு கொடுத்துக்கிற ஒரு சாய்ஸ் ஒன்னும் நம்ம எப்படி டயட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நம்ம மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நினைச்சு பிராக்டிஸ் மூலமா இதை ஒரு ஹேபிட்டா மாத்த ட்ரை பண்ணோம்னா நம்ம நம்மளோட மெமரி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் கண்டுபிடிச்சாரு நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல இருந்து தான் இந்த மாதிரி ஸ்பீட் ரீடிங் அண்ட் பிரெயின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் படிக்க ஆரம்பிச்சாரு அவரோட மெமரிய பிராக்டிஸ் மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாரு அவர் இதை எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணார்னா நைன்டீன் நைன்டி மெமரி கிராண்ட் மாஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப் ஒரு காம்படிஷன் நடத்துவாங்க அதுல இவர் பிப்த் பொசிஷனா வந்திருக்காரு ஒரு மெமரி சாம்பியன்ஷிப் காம்படிஷனை ரீச் பண்றதுக்கு இவருக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு அங்கிருந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணல நைன்டீன் இவர் ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் பண்ணிருக்காரு மேக்ஸ் படிச்சிருந்தா உங்களுக்கே தெரியும் பையோட வேல்யூவை நம்ம டுவெண்ட்டி டூ சொல்லுவோம் அது த்ரீ பாயிண்ட் வரும் யூஸ்வலா நம்ம எல்லாருமே இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நிறுத்திடுவோம் ஆனா இதை பர்தரா டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே 
இருந்தா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்ன்ற வேல்யூ அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி அந்த கண்டினியூ ஆகிற நம்பர்ஸ்ல வர மொதல் டென் தௌசண்ட் டிஜிட்ஸ் அவர் மெமரைஸ் பண்ணி மெமரியில ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட செட் பண்ணி கிராண்ட் மாஸ்டர்ன்ற டைட்டில் வாங்கியிருக்காரு ஸோ பிரெயின் டேமேஜ் அண்ட் டிஸ்லக்ஸியா லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இவர் கிராண்ட் மாஸ்டர் லெவலுக்கு போயிருக்காருனா நம்ம ஆவரேஜ் லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எந்த அளவுக்கு நம்மளோட மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு நினைச்சு பாருங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா உங்க மெமரிய இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் டவுட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகி இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப எந்த ரீசன்ஸும் சொல்லாம மெமரி ஒரு நேச்சுரல் பால்னபிலிட்டி எனக்கு மெமரி எல்லாம் தேவையில்லை கூகுள்ல தேடி பண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோட இல்லாம பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இந்த புக்ல இவர் ஷேர் பண்ணிருக்க சில மெமரி டெக்னிக்ஸ் பத்தி நம்ம இப்ப கத்துக்கலாம் நம்பர் ஒன் த சி பிரின்சிபல் ஆத்தர் வந்து உங்க பிரெயின்குள்ள இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு அஞ்சு வழி தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு அது வேற எதுவும் இல்ல உங்க சென்சரி ஆர்கன்ஸ் தான் நீங்க ஒரு விஷயத்த பாக்குறது மூலமாவோ கேட்கறது மூலமாவோ ஸ்மெல் பண்றது மூலமாவோ டச் பண்றது மூலமாவோ இல்ல டேஸ்ட் பண்றது மூலமாவோ தான் உங்க பிரெயினுக்கு வெளி உலகத்துல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் சொல்றாரு இந்த அஞ்சு வழியில இருந்து ஏதாவது ஒரு வழியில இன்ஃபர்மேஷன் போனாதான் உங்க பிரெயினால நியூ மெமரிஸ ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சொல்றாரு சோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நீங்க இந்த சி பிரின்சிபல்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் மூலமா அதாவது அஞ்சு சென்சஸ் மூலமா தான் உங்க பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை இன்புட்டா கொடுக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து ஹார்ஸ் ஒரு வார்த்தையை நம்ம இப்ப கேக்குறப்ப அதை வெறும் ஹார்ஸ் பார்த்து படிக்காம அந்த ஹார்ஸோட இமேஜ் இமேஜின் பண்ணணுமா அது தொட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்ணணுமா அது போடுற சவுண்ட கேட்டு பார்க்கணுமா அது நம்ம முன்னாடி இருந்தா எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோன்ற இந்த மாதிரி இமேஜினேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு வார்த்தைக்கு இத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் உருவாக்கினாதான் நம்மளோட பிரெயின்ல அது நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகும் சொல்றாரு சோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயின் கொண்டு போக மேக்சிமமா எத்தனை சென்சரி ஆர்கன்ஸோட அதை லிங்க் பண்ண முடியுமோ அத்தனை சென்சரி ஆர்கன்ஸ அதோட லிங்க் பண்ணுங்க அப்பதான் ஈஸியா உங்க பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ரீச் ஆகும் இதனாலதான் ஃப்ரெஷ்ஷா டேஸ்டியா ஸ்பைசியா காரமான ஊறுகா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சில பேரோட வாயில சலைவா வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்ல பாவக்கா அப்படின்னு சொல்றத கேட்ட உடனே அந்த கசப்பான டேஸ்ட் ஞாபகம் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் உங்க பிரெயினுக்கு கொண்டு போக நீங்க ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதாவது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க பிரெயினுக்கு இன்புட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சி பிரின்சிபல் இருக்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் நினைச்சு <laughs> நீங்க <laughs> போறீங்க <laughs> மாதிரி <laughs> ஸோ இந்த சி பிரின்சிபல் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சதுனால இதே மாதிரி நார்மலாக போரிங்காக இருக்க விஷயங்களை உங்களோட இமேஜினேஷனை யூஸ் பண்ணி உங்கள் சென்சரி ஆர்கன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த எக்ஸாஜரேட் அண்ட் எனர்ஜைஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அது உண்மையிலேயே உங்கள் மெமரி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நம்பர் டூ த பிளேசிங் மெத்தட் 
யூஸ்வலா நிறைய பெரிய கான்செப்ட ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சில லிஸ்ட் ஆஃப் விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அத ஆர்டராகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆர்டர் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதோட அர்த்தமே மாறி போயிடும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஆத்தர் வந்து த பிளேசிங் மெத்தட ஃபாலோ பண்ண சொல்றாரு இந்த மெத்தட் ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச இடம் இல்ல நீங்க ரெகுலரா போயிட்டு வர இடத்துல யூஸ்வலா எல்லா விஷயங்களும் எந்த ஆர்டர்ல இருக்குமோ அதே ஆர்டர்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களை எப்படியாவது நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக உங்க வீட்டுல ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்து உங்களை கடைக்கு போயிட்டு வர சொன்னதா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த லிஸ்ட்ல ஆர்டரா பார்க்கும் போது பிரெட் மில்க் சீஸ் எக்ஸ் பாஸ்தா ஆரஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு நீங்க உங்க மெமரி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போகாம இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வர ட்ரை பண்றீங்க இப்ப இந்த பிளேசிங் மெத்தட யூஸ் பண்ணி இத ஆர்டரா அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க டெய்லி போயிட்டு வர இடத்த அதாவது உங்க ஃபெமிலியர் என்வாயர்மெண்டோட இந்த லிஸ்ட நீங்க அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சின்ன வயசுல போயிட்டு வந்த ஸ்கூலோட அப்படி அசோசியேட் பண்றேன் நான் சின்ன வயசுல போயிட்டு வந்த ஸ்கூலோட என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்துல எப்பயுமே ஒரு வயசானவர் உக்காந்துட்டு இருப்பாரு ஒரு குப்பை தொட்டி இருக்கும் ஒரு மாடு இருக்கும் எதிர்க்க ஒரு கடை இருக்கும் ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ் குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அசம்பிளி நடக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் லெப்ட் சைட்லயும் ரைட் சைட்லயும் பில்டிங்ஸ் இருக்கும் ரைட் சைட்ல ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து அசம்பிளி கிரவுண்டுக்கு அப்புறமா ஆபீஸ் ரூம் இருக்கும் அந்த ஆபீஸ் ரூம் லெப்ட் கார்னர்ல கிரவுண்டுக்கு போற வழி இருக்கும் என்னோட கிளாஸ் ரூம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கும் என்னோட பிளேஸ் செகண்ட் பெஞ்ச்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி டீடெயில்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஸ்கூல பத்தி எனக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டர்ல தான் அங்க எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் எனக்கு அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும் சோ இப்ப எனக்கு இந்த தெரிஞ்ச இடத்துல இந்த லிஸ்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்றேன்னு பாருங்க ஸ்கூல் வாசல்ல எப்பயுமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அந்த வயசானவர் பிரெட் சாப்பிடறதா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் டஸ்ட்பின்க்கு பக்கத்துல நிக்கிற மாடு நமக்கு மில்க தரும் எதிர்க்க இருந்த அந்த கடையில நிறைய சீட்டோஸ் பாக்கெட் இருந்தது அந்த சீட்டோஸ்ன்ற பேரை வச்சு அந்த சீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ் குள்ள போன உடனே அந்த சின்ன பார்க்கிங் ஏரியால மேல நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதோட கோடும் இருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா அந்த கோட்ல முட்டை இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்க கிளாஸ் போய் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரேக் டைம் வந்தது பிரேக் டைம்ல எனக்கு ரைட் சைட்ல உட்காந்துட்டு இருக்க பையன் பாஸ்தா சாப்பிட்டு இருந்தான் லெப்ட் சைட்ல உட்காந்துட்டு இருக்க பையன் ஆரஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பிள் சாப்பிட்டு இருந்தான் ஸோ இந்த சிம்பிள் ஸ்டோரிய பிளேசிங் மெத்தடோட ஹெல்ப் மூலமா ஆர்டரா அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஆர்டரா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க டெய்லி போயிட்டு வர இடத்தோட ஆர்டரோட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களை சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு சிம்பிள் லிஸ்டா இருந்ததுனால இந்த ஸ்டோரியும் சிம்பிளா இருந்தது இதுக்கு இமேஜினேஷன் அண்ட் பிளேசிங் மெத்தட் மட்டும் தான் தேவைப்பட்டது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது காம்ப்ளெக்ஸான லிஸ்டா இருந்ததுன்னா சி பிரின்சிபல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட எக்ஸாஜரேஷன் அண்ட் சென்சரி ஆர்கன்ஸோட ஹெல்ப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த பிளேசிங் மெத்தடோட காம்பினேஷனோட சேர்த்து கஷ்டமான விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா இந்த பிளேசிங் மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப்ல நம்ம வாழ்ந்த எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம படிச்ச வளர்ந்த வேலை செஞ்ச இல்ல விசிட் பண்ண எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம புதுசா நம்மளோட மெமரியில ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இமேஜினேஷன் மூலமா நம்மளோட மெமரிய சூப்பரா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் மெமரைஸ் பண்றத நம்மளோட ஸ்கில் ஆகும் மாத்திக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அன்லிமிட்டட் மெமரி இந்த புக்ல இருந்தா படிச்சு சொல்லியிருக்கேன் நம்பர்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மனுஷங்களோட நேம்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த புக்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க்ல இருந்து வாங்கி படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க சேனல்ல இருக்க அதர் மெமரி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் இங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு எங்களை இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலிகிராம்லயும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க கடைசியா தேங்க்யூ ஃப